Hola amigos, como ustedes nuevamente el profesor Shaolin acá para apoyarlos con la matemática. A pedido de muchas personas, hoy trabajaremos cuatro operaciones pero con problemas. Veamos. En la número uno me dice, ocho amigos tienen que pagar en partes iguales una deuda de 1600. Si tres de ellos no tienen dinero, ¿cuánto más deberán pagar los otros? Muy bien. Entonces digo, son ocho amigos, ¿cierto? La deuda es de 1600. Tú agarras 1600 y lo divides entre 8. Realmente, ¿cuánto deben pagar cada uno? 200 soles deben pagar cada uno. Pero, ¿qué sucede? Me dice si tres de ellos no tienen dinero. Tres de ellos no tienen dinero. Significa que agarro los 200 soles, multiplico por 3, sería 600 soles, que esto sería asumido, ¿no? Asumido por los otros 5 amigos, ¿cierto? Por los otros 5 amigos. Muy bien. Eh, ¿Qué sucedería aquí? Vuelvo a explicar. Si eran 1600, entre 8 personas, cada uno debería pagar 200 soles. Pero sucede que 3 de ellos no tienen dinero. Entonces sería 200 por 3, 600 soles, que tendría que ser asumido por los otros 5 amigos. ¿Qué me dice la pregunta? A ver, ¿cuánto más deberán pagar los otros dos? ¿Cuánto más deberían pagar? Entonces lo que necesita que esos 600 sean asumidos por las 5 personas que estarían quedando aparte de las 3 que dijeron no tienen dinero entonces agarro los 600 y lo divido entre las 5 personas y me saldría a 120 soles más pagaría pagaría cada uno de los cinco amigos restantes, ¿no? A ver, volvamos a analizar el problema. 1600 entre 8 es 200. 200 deben pagar cada uno, de los cuales 3 no pueden pagar. Entonces, 200 por 3, 600. Esos 600 sería asumido por los otros cinco amigos. De los 8, si 3 no pueden pagar, quedarían 5, ¿no? Entonces, los 600 entre las 5 personas, sería 120 más pagaría cada uno de los 5 amigos restantes. Muy bien. Ahí está, el problema ya resuelto. Vamos a borrar para pasar al siguiente problema. Dice, el señor Pérez tiene 4 hijos. A ver... 1, 2, 3, 4. Y cada uno tiene a su vez 4 hijos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Te pregunta, ¿cuántos nietos tiene el señor Pérez? Muy bien. Cada puntito es uno de sus hijos del señor Pérez. Y cada hijo tiene cuatro hijos, ¿no? Y cada uno a su vez dice cuatro hijos. Significa que acá hay cuatro nietos, más cuatro nietos, más cuatro nietos, más cuatro nietos. En total serían 16 nietos que tendría el señor Pérez. Si ustedes desean, también pueden agarrar y decir cuatro por cuatro es 16. ¿Está usted? 16 nietos, disculpe, 16 nietos tiene el señor Pérez. Muy bien. Pasemos al siguiente problema. A ver, vamos borrando para pasar al siguiente problema. Y dice, un comerciante compra 89 camisas a 54 soles cada una. ¿A qué precio debe vender cada una? Una para obtener una ganancia total de 1157. 
Muy bien, agarras la ganancia de 1.157 y esta la divides entre 89. ¿Por qué? Porque son 89 camisas. ¿Estamos? La ganancia que quiere obtener, o sea, la utilidad que quiere tener de 1.157 lo dividimos entre 89 para saber cuánto gana por camisa. A 1, 89. 6, 2, bajo 7, a 3, 265. Significa que el comerciante ganará 13 soles por camisa. Muy bien. Si el comerciante compraba 54 soles cada camisa, más los 13 soles que quiere ganar por cada una de ellas, sería 67 soles debe vender, debe vender, cada camisa ¿está usted? debe vender cada camisa muy bien ¿ya se entendió? Pero bien. pasemos al cuarto problema dice tengo 709 soles y compro tres pares de zapatos de 89 soles cada par te pregunta ¿cuántas camisas de 34 soles cada una podré comprar con lo que me queda? facilito Primero hay que multiplicar 89 soles por 3, que son 3 pares que se ha comprado. Y cada par cuesta 89. 27, 3 por 9, 27, llevo 2. 3 por 8, 24, más 2, 26. Luego, ¿qué hago? Agarro al total, que es 709, y le restamos 267. ¿Estamos ahí? Para saber cuál es la diferencia que nos sobra... Sería 2, 4, quedó en 6, 4. Me estaría sobrando 442, pero me dice, ¿cuántas camisas de 34 soles cada una podré comprar? Entonces, a lo que me sobra lo divido entre 34. Muy bien. ¿Estamos ahí? ¿Por qué? Porque 34 soles cuesta cada camisa. Y como tengo un sobrante de 442 entre 34 soles, me va a dar el número de camisas que quiero comprar. Muy bien, a 1, 34, sale 0, 1, bajo el 2, al 3, 102. Saldría exacto. Me pregunta nuevamente, ¿cuántas camisas de 34 soles cada uno podré comprar? Fácil, podré comprar 13 camisas. ¿Estamos ahí? Muy bien. ¿Se entendió el problema? Perfecto. Pasemos al siguiente problema. Acá el problema ya un poquito más eh, visual, más complicadito. Cada vez va aumentando el nivel. Y dice, Claudia va a la farmacia y compre 13 pasillas de 3 soles cada una. 3 jarabes de 29 soles cada uno. Muy bien. Lo primero es que saber el gasto que hace. Son 13 pastillas, ¿correcto? 13 pastillas y cada pastilla le cuesta 3 soles. 13 por 3 son 39 soles que ahorita está haciendo el gasto. Luego, 3 jarabes de 29 soles cada uno. Sería 3 por 29. 3 por 29 sería 87 soles de gasto. Vamos a sumar para ver cuánto ha gastado. Sería 16, llevo una, 2 126 soles hasta el momento ha gastado dice, si paga con un billete de 200 soles agarro el billete de 200 y le restamos lo que ha gastado que es 126 vamos restando 4 quedó en 9 7, no, porque este 2 le prestó un grupo, este también y acá quedó 9 y acá quedó 1 vuelvo a repetir, 10 menos 6 4 9 menos 2, 7 y 1 menos 1, 0. Te pregunta, ¿cuánto recibirá de vuelto? Respondo, recibirá 74 soles de vuelto. Muy bien. Ojalá les haya servido estos tipos de problemas. Y si tienen eh, algunos problemas que ustedes quisieran que les explique, por favor, envíenmelo por el inbox o en el Facebook para poderlos ayudar o en el canal de YouTube. Gracias. Bye.